Leute, manchmal verstehe ich die Dating-Welt so gar nicht. Also wisst ihr, ich habe mir Tinder runtergeladen, fragt mich nicht warum. Und es ging dann relativ schnell, dass ich direkt nach meiner Körbchengröße gefragt wurde. Und ja, wir heißen hier Brust raus, aber... Bruh. Naja, jeder hat ja seine Vorlieben, aber bei mir sind spätestens hier ganz viele Red Flags aufgeploppt. Und beim Dating gibt es ja generell immer so Warnzeichen, auf die man achten soll, weil sie darauf hindeuten könnten, dass die Person, die man da gerade datet, vielleicht nicht ganz so unproblematisch ist. Dabei soll eine ganz besondere Red Flag sein, wenn jemand sagt, Boah, meine Ex, ne? Die war so ein Psycho. Was genau hinter diesem Satz steckt, warum der so problematisch ist und was das alles mit dem Klischee der verrückten Ex-Freundin zu tun hat, darum geht es heute. Das erste Bild, das ich bei der verrückten Ex-Freundin im Kopf habe, ist, wie sie mit voller Wucht ein Auto demoliert, so wie Beyoncé, die Königin, das hier wunderschön darstellt. Oder im lodernden Feuer zusammenbricht wie Olivia Rodrigo. Oder aber einfach komplett alles um sich herum kaputt macht wie Taylor Swift. Und damit bedienen die drei ganz bewusst ein bestimmtes Klischee. Nämlich, dass die Frau nach einer Trennung den Verstand verliert, sich in eine Furie verwandelt und verrückt wird. Taylor Swift hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie das dazu inspiriert hat, den Song Blank Space zu schreiben, weil sie oft als psycho serial Data girl dargestellt wird. Also dafür verurteilt wird, wie viele Beziehungen sie schon hatte. Every single article had these descriptions of my personality. She jet sets around the world collecting men and she can get any of them, but she's so clingy that they leave and she cries and then she gets another one in her web and she traps them and locks them in her mansion and then she's crying in her marble bathtub surrounded by pearls. Die verrückte Ex-Freundin ist nämlich die, die nicht über ihren Freund hinwegkommt, ihm das Leben zur Hölle machen will und für Drama sorgt. Das ist ein Klischee, das man, wie so oft, besonders in der Darstellung von Heterobeziehungen in Filmen und Serien beobachten kann, denn die brauchen die Klischees und das Drama natürlich auch. Und dieses Drama um die Ex kann da zum Beispiel so ausschauen. We're talking about how fucking crazy Maddie is, which you can't seem to fucking comprehend. No, you don't understand me is I am crazier. That's not something to be fucking proud of, Cassie. No. But it is something you should be scared. Diese Szene aus Euphoria ist dabei sehr interessant, weil Nate hier seine Ex-Freundin Maddie als verrückt bezeichnet und Cassie, mit der er gerade eine Affäre hat, das Bedürfnis hat, damit zu konkurrieren und dann noch verrückter zu sein als sie. Und sie droht ihm auch damit, Maddie von ihrer Affäre zu erzählen. Das Ding dabei ist, Maddie und Cassie sind beste Freundinnen. Also auf jeden Fall spicy und eine schwierige Situation. Vor allem, wenn der Typ sich zwischen den beiden dann doch nicht entscheiden kann. Man sieht dann, wie es Cassie immer schlechter und schlechter geht, vor allem wegen Nate. Sie wird quasi besessen von ihm, steht jeden Morgen um 4 Uhr auf, macht sich für ihn fertig und er ignoriert sie in der Schule aber, wodurch sie sich dann nur noch schlimmer fühlt. Sie betrinkt sich, hat mehrere Nervenzusammenbrüche und ihr Charakter nimmt dabei eine ganz krasse Wendung, die sie vorher so nicht hatte. Es bedient also das Klischee, dass sie durch das verzweifelte Verlangen nach seiner Aufmerksamkeit und Liebe verrückt wird, weil sie die nicht so richtig bekommt. Und dass sie sich wegen ihm so entwickelt hat, fanden einige Fans zum Beispiel gar nicht cool. Denn die Art, wie sie in dieser Entwicklung dargestellt wird, ist nicht gerade sehr sympathisch und man bekommt auch nicht so wirklich Mitleid mit ihr. Der Witz ist ja auch übrigens, dass Cassie hier total die Rolle der Verrückten einnimmt, aber wenn in Twilight zum Beispiel Edward Bella nachts heimlich beim Schlafen beobachtet, ist das süß. Wie dem auch sei, das Problematische dabei ist auch einfach, Nate ignoriert, welche Rolle er bei den Konflikten hat. Zum Beispiel wirft er Cassie vor, mit ihm geschlafen zu haben, weil er ja der Ex ihrer besten Freundin Maddie ist, aber er ja genauso auch mit Cassie geschlafen hat, die ja die beste Freundin seiner Ex ist. LOL. The Audacity. Oder er sagt halt, dass Maddie verrückt ist, war aber selbst gewaltsam ihr gegenüber, sowohl körperlich als auch emotional. Nate zieht also das Verhalten von den beiden aus dem Kontext und lässt seine Verantwortung außen vor. Was ich persönlich hier aber so gut fand, dass die Serie eben genau das auch zeigt. Denn beim Narrativ, meine Ex ist ja so verrückt, fehlt oft der Kontext, also inwiefern verrückt und was hat dazu geführt? Dazu gleich noch mehr. Beim Film Gone Girl erfährt man zum Beispiel, dass die Frau eine krasse Racheaktion durchzieht, weil ihr Mann sie betrogen hat. Also täuscht sie einfach ihren Mord vor und versucht ihm das perfekt durchdacht anzuhängen. Also 
Seems legit, würde ich auch so machen. Und dabei ist die Rache ein ganz besonderes Motiv der verrückten Ex. Die ist vor allem beim neuen Netflix-Film Do Revenge Thema, wie der Filmtitel schon sagt. Denn Dreyas Beziehung zu ihrem Freund Max geht zu Ende, nachdem er ihr Sextape an alle aus der Schule rumschickt. Und das macht sie nicht nur traurig, sondern auch verdammt wütend. Und zwar so wütend, dass sie ihm nicht nur eine verpasst, sondern auch eine ausgeklügelte Racheaktion mit ihrer Mitschülerin Eleanor gegen ihn plant. Und sie ist bei dem Ganzen sehr berechnet und rachsam so dass wir hier unsere typische Ex-Freundin haben, die ihrem Ex das Leben zur Hölle machen will, denn er hat ihr auch das Leben zur Hölle gemacht. Und vor allem kommt er damit davon, stellt sich selbst als das Opfer dar und tut so, als hätte er das Video gar nicht verschickt, sondern als hätte jemand sein Handy gehackt. Ihr Leben hingegen geht ab da gefühlt den Bach runter, sie verliert ihren Status und wird von den anderen verachtet. Also sehen wir auch hier die wütende, frustrierte Ex mit sehr schlechtem Ruf und moralisch eher fragwürdigen Aktionen. Die werden, wie bei Euphoria auch, allerdings in einen gewissen Kontext gesetzt. Gesetzt. Also wir erfahren den Hintergrund ihres Verhaltens. Den versucht der Ex dann allerdings zu vertuschen, verdrehen oder als lächerlich darzustellen, damit sie in ihrer emotionalen Reaktion irrational wirkt. Und damit kommen wir auch schon zum springenden Punkt. Während wir einige Leute haben, die die Ex als anhängliche Psycho-Stalker-Bitch darstellen, die total überzogene Dinge tut, haben wir auf der anderen Seite Menschen, die die Verantwortung auch beim Ex-Freund sehen und kritisieren, wenn er von jeder Ex von sich behauptet, dass sie verrückt wäre. Weil zum Beispiel schon viele Anrufe oder Weinen als crazy abgestempelt werden, die Ex das aber vielleicht deshalb gemacht hat, weil sie manipuliert wurde oder aber entsprechend reagiert, wenn sie erfährt, dass ihr Freund ihr fremdgegangen ist. Es kann auch schon reichen, den Gegenüber wegen etwas zur Rede zu stellen und es wird auch gerne als Mittel genutzt, um eigenes Fehlverhalten zu verwischen. Also ihr seht, es braucht oft nicht viel, um als Psycho-Ex zu gelten. Das Problematische dabei ist, dass dieser Stempel, die verrückte Ex zu sein, schnell dazu führt, dass sie zum Schweigen gebracht wird, weil ihr eben Angst gemacht wird, dass ihre Reaktion übertrieben, verrückt oder zu emotional ist. Obwohl sie vielleicht einfach nur ihm gegenüber ihre Wut, Frustration oder Enttäuschung über etwas zum Ausdruck gebracht hat, das er vielleicht gesagt oder getan hat. Natürlich gibt es auch Ex-Freundinnen, die nach einer Trennung übergriffig oder sogar gefährlich sind. Aber bei Sätzen, die mit meine verrückte Ex anfangen, geht es laut diesem Zeitartikel meistens um etwas anderes. Einerseits geht es darum, sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen und andererseits die Glaubwürdigkeit der Ex-Freundin zu untergraben. Als hätte man selbst absolut keine Schuld an der Trennung oder den Problemen der Beziehung. Taylor Swift hatte auch übrigens eine ganz klare Meinung zu. Sie zeigt damit, dass wenn es Drama in einer Beziehung gibt, dass das eben nicht unbedingt nur von der Frau ausgeht und dass sie sich nicht völlig grundlos in eine rasende Furie verwandelt und dass alles einfach nur in ihrem Kopf entstanden ist. Wenn einem jemand das weiß machen will, riecht das echt übel nach Gaslighting und Red Flags. Psch, 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 psch. Wonach riechen Red Flags? <lacht> Die riechen nach verschimmeltem Sojakakao. Der stinkt nämlich echt. Sehr präzise. <lacht> Dass das Ganze unter Umständen sogar in eine lebensgefährliche Richtung gehen kann, muss man sich auch mal vor Augen führen, wenn dieser Satz, meine Ex war ein Psycho, beim Kennenlernen benutzt wird. Denn dadurch versperrt man ja den Informationsweg zum eigenen Fehlverhalten. So nach dem Motto, ey, red nicht mit der, die ist verrückt. A.K.A. Red nicht mit der, die weiß Sachen über mich, von denen ich nicht will, dass du sie erfährst. Man kann damit sozusagen einfach eine Zeugin beseitigen, indem ihr Charakter diskreditiert wird, bevor sie überhaupt was sagen konnte. Und im schlimmsten Fall geht es dabei eben auch um Gewalt, die dadurch dann verschleiert werden kann, um die Konsequenzen davon nicht zu spüren zu bekommen. Darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle einmal kurz den Artikel der Bildungsorganisation Pinkstings zitieren. Wenn deine Ex-Freundin wirklich ein Mental Health Problem hätte, würdest du nicht so abfällig über sie reden. Du würdest ihr Verhalten nicht dazu benutzen, um sie lächerlich zu machen und dich selbst aufzuwerten. Und wenn du das machst, dann dann stimmt erst recht etwas nicht. Denn jemanden so leichtfertig als verrückt zu bezeichnen, nur weil die Person sich vielleicht gerade nicht so verhält, wie es einem gefällt, ist nicht der beste Move. Ganz besonders nicht, wenn jemand wirklich psychische Probleme oder Erkrankungen hat. So werden krasse Vorurteile geschaffen. Und ein Satz, den Frauen auch in Streitsituationen immer wieder hören und der es definitiv nicht besser macht. Oh, sei doch nicht so hysterisch. 
zeigen wir eine Emotion, sind wir hysterisch. Wenn wir daran denken, wie easy man zum Beispiel seine Ex als unglaubwürdig darstellen kann, indem man sie als verrückt oder eben auch hysterisch abstempelt, dann finde ich es umso interessanter, dass damit im 19. Jahrhundert tausende Frauen in Nervenheilanstalten eingewiesen wurden, denn da galt Hysterie nämlich als Krankheit, und zwar als Frauenkrankheit. Symptome waren zum Beispiel Kopfschmerzen, Angstzustände, schlechte Laune, Lähmungen oder einfach Schmerzen. Das war ein weiterer Beleg dafür, warum Frauen schwierig und unglaubwürdig sein sollen. Wie der gute alte Otto Weininger 1903 bereits zu sagen pflegte, die Hysterie ist eine organische Krise der organischen Verlogenheit des Weibes. Yay! Und im Mittelalter war es sogar ein Zeichen teuflischer Besessenheit und dafür wurden Frauen dann auch getötet. Naja, und das Wort ist abgeleitet vom altgriechischen Wort Hystera, was Gebärmutter heißt. Das hängt damit zusammen, dass man schon im antiken Griechenland geglaubt hat, dass die Gebärmutter durch den Körper wandert, wenn sie nicht genug mit männlichen Samen versorgt wird und sich dann am Gehirn festbeißen kann, was dann für eine geistige Störung bei Frauen sorgt. Also kommt Leute, so eins muss man den lassen, das ist schon kreativ so, ne? Also mir wäre es jetzt so nicht eingefallen. Die Wissenschaftshistorikerin Kara Nolte erklärt dazu auch, dass Frauen mit Hysterie systematisch der Zugang zu Bildung und zu Positionen in der Öffentlichkeit verwehrt wurde. Eine Vermutung ist auch oft, dass sie vor allem dann eingewiesen wurden, wenn sie unbequem waren oder ihren Pflichten als Frau nicht nachgekommen sind. Und jetzt machen wir ein Sandwich. <lacht> Nein! Dann lasse ich dich einweisen. Was? Du hysterisches Weib. Mano! Hat sich in dein Ge Gehirn gefressen. Genau so ist das abgelaufen. Ende des 19. Jahrhunderts haben dann Sigmund Freud und Josef Breuer auch mal klargestellt, dass da nicht die Gewehrmutter hintersteckt. Aber trotzdem gab es seit den 50ern bis 1981, let that sink in, ein Mittel, das Frauen helfen sollte, weniger emotional zu reagieren. Ich lasse mich ja nicht alles gefallen. <lacht> Hallo, Frauengold nehmen. Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen. Fun Fact, der Hauptbestandteil war einfach nur Alkohol und sollte die Frau basically gefügiger machen. What the fuck? Heute wird das Wort hysterisch eher umgangssprachlich benutzt, zum Beispiel wenn Teenies bei ihrem Lieblingspopstar kreischen und bewusstlos werden. Oh mein Gott! Aber dieses Bild, dass man als Frau von der Gebärmutter gesteuert ist, besonders wenn man unbequem ist, gibt es heute ja immer noch. Hey Jessica, kopier das mal hier für mich. Ey, ich muss das echt jedes Mal für dich tun. Könntest du es bitte dieses Mal alleine machen? Oh wow, schaut wohl so aus, als hätte da jemand seine Tage. Weißt du was, Jason? Vielleicht habe ich ja gar nicht meine Tage. Vielleicht habe ich auch einfach nur gar keinen Bock darauf, dass du ständig deine Arbeit auf mich abwälzt. Vielleicht habe ich ja gar nicht meine Tage. Vielleicht bin ich auch einfach Manuel Neuer. Habt ihr sowas auch schon mal mitbekommen oder ist es euch sogar selbst passiert? Schreibt mir mal bitte gerne dazu eure Erfahrungen in die Kommentare. Das Ding ist ja auch, dass sich das Bild der verrückten, hysterischen oder übertreibenden Frau, die ihre Tage hat, so ein bisschen selbst erhält. Denn sobald man darauf abwehrend reagiert, wird das dann ja auch immer direkt als Bestätigung dafür gesehen, dass man gerade wirklich verrückt ist. Und so ist das auch bei der Crazy Ex-Freundin. Und das ist tatsächlich schon so ein großes Klischee, dass es einfach eine ganze Comedy-Serie dazu gibt mit dem Titel Crazy Ex-Girlfriend. She's the Crazy Ex-Girlfriend. What? No, I'm not. She's the Crazy Ex-Girlfriend. That's a sexist term. She's the Crazy Ex-Girlfriend. Can you guys stop singing for just a second? She's so broken inside. The situation's a lot more nuanced than that. Diese Serie überzieht ganz bewusst das Klischee. Es geht um eine Frau, die ihren hoch angesehenen Job in einer Anwaltskanzlei in New York einfach sausen lässt, um in eine kleine Stadt zu ziehen, in der ihr Ex aus Highschool-Zeiten lebt. Nur weil sie ihn einmal kurz zufällig auf der Straße getroffen hat. Aber dann bekommt man nach und nach einen Einblick in ihre mentale Gesundheit. Es geht um die Darstellung psychischer Erkrankungen und Klischees. Dafür wurde die Serie ganz groß gelobt, wobei es auch Leute gibt, die finden, dass ihr das nicht ganz so gut gelungen ist. Die Serie zeigt aber, dass die Klischeebezeichnung verrückte Ex-Freundin nicht wirklich was mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, sondern ein sexistisches Narrativ ist. 
Das sorgt auch laut dieser YouTuberin mitunter dafür, dass Männer, die wirklich Gewalt durch ihre Ex-Freundin erleben, weniger ernst genommen werden, denn dadurch, dass einfache, frustrierte oder emotionale Reaktionen direkt als Psycho abgestempelt werden, werden dann laut ihr richtige, toxische und gefährliche Ex-Partnerinnen nicht für das gesehen, was sie wirklich sind, weil das Bild so klischeebehaftet ist. Wenn die Ex-Freundin den Ex mit übergriffigem Verhalten belästigt, gewalttätig ist und Angst macht, ist das, quote, kein Stoff für Anekdoten vor Freunden oder einer neuen potenziellen Partnerin, sondern ein echtes Problem und das sollte auch ernst genommen werden. Ebenso ernst sollte es aber auch genommen werden, dass es besonders für Frauen sehr gefährlich sein kann, eine Ex-Freundin zu werden. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und wenn man sich hier auch mal die Zahlen vom Bundeskriminalamt anschaut, sieht man, dass ein großer Teil der TäterInnen bei Gewalt in Partnerschaften Ex-PartnerInnen sind und dass die Zahl der weiblichen Opfer verdammt hoch ist. Wir sehen also, es ist eine Sache, dass Ex-Freundinnen als verrückt bezeichnet werden und ihnen damit ihre Glaubwürdigkeit genommen wird und eine andere, dass sie sich durch eine Trennung sogar in Lebensgefahr begeben können. Vielleicht geht die Gefahr also nicht von der verrückten Klischee-Ex-Freundin aus, die lange Texte schreibt und weinend anruft. Hier kommt ihr zum Video, wo ich darüber spreche, warum Nice Guys gar nicht so nice sind und hier checkt ihr ab, was es mit Oversharing auf sich hat. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Glocke bitte auch nicht vergessen. Bis zur nächsten Woche. Guten Abend und gute Nacht.